Hello guys, in this video, I will explain about a four bit universal shift resistor. Here, resistor means it is a storage device used to store the binary data and shift resistor means we can shift the data inside the resistor and out of the resistor using shifting operations. And the shifting operations used to say we can shift the data. Next, universal shift resistor. If the shift resistor, any types of operations used to it's only right shifting, left shifting, right, rotate right, rotate left operation and bidirectional operations. And the operation perform the operation the bidirectional this one at least two operations can perform. Okay. Can you more than two operations perform Chayali and Kundi? Up to Mana use Chay set point shift resistor name and Taronta, universal shift resistor and Taro. Okay. Nothing but it can perform more than two operations. Okay. So more than two operations use Chayali and Day, Oka control input and the Saripodu. Oka control input this Kunam and Kundi. Only two possibilities of binary and the country two power one combination is and two. That means a zero and one combination is only. So more than two kawali and any kind of four operations in perform chayali and kuntano. Kapati at least manaki ni kawali and te four combinations of selection inputs, control inputs and every undali. So four combinations of selection inputs undali and a type of device in manam chujas kawali and a multiplexer. Okay. So and the kana ni kada max. Uh, an advantage circuit ni this is nothing but a combination of circuit e max and choose just good nano in the max and use just good nano you could have shift resistor and the sequential circuit sequential circuit and day down the use to set 20 components so logic gates on the two lay the combination of circuit elements of a two next to memory elements so e combinations man yeh dena this coach and the logic gates and the end gate or gate not get over this coach next to memory elements and the flip flops this coach would a multiplexer now got a man and then the design just coach logic gates to develop just coach carpet you can in a max in a this one nano okay max in this on the end day at your time only it can perform one now operation okay one function it can perform so waka waka sari waka function matter me perform chegal with the adi yala then me the depend out on the end selection inputs me the depend out the e-selection inputs in a mana control inputs got this kovali so size of the maxella this kovali two selection inputs this kuna ka bati mana four kind of functioning operations in a perform chase so we shift resistor to so four operations key two selection inputs on dali in the quantity two power two formula i and four ne and a which is in the form of two power n and the n represents the number of selection lines needed to um, take the multiplex to operate the multiplex multiplexer okay so you can selection inputs s0 s1 this one no cover the naku s0 s1 and 822 selection inputs the four combinations so this could have a chance on the 0 0 0 1 1 0 and 1 1 0 0 and up to i want to perform the operation of no change operation no change and take my previous year the data on the other one dali and one nano change a lee and put little okay next to right shifting operation perform jelly right shifting operation perform jelly and a selection input cell on dali 0 1 and 820 selection inputs this kawali alake left shift operation and this selection inputs as one zero parallel load parallel load means man okay sorry input ni four flip flops ke direct ka connect just the same no clock per section up to output the group of the same output to manage for the load that is called as a parallel load okay so that is the combination of s0 s1 as one one so you know four combinations in this one in a multiplexer at water you can universal shift resistor you can function in the end and just watch okay next to connection cell i body you could have main connection see diagram was the monarchy a month which is not a theoretical owner as it's okay so main a functioning table trust amo he function table number two man of die circuit in a design just the valley so shift resistor under the sequential circuit guy but the compulsory monarchy flip-flops and dali d1 d2 d3 d4 and a flip-flops and this one on menu okay and the crowd of flip-flops such as a inputs with d1 d2 you can only this one time and a multiplexer on the disco valley d1 this is d2 this is a d3 this is a d4 you could have just a output cv q1 q2 this is q3 and q4 my pretty flip flop key input on the output on the clock pulse on the income one more input on the that is called as a direct input direct input in the queues just a more direct input nothing but we have two types of two types of direct inputs the first one is a direct input a clear input second that is a preset input mano you could use to say the entity and a clear input the mother may use just a more clear input in the queues just a more day 
ఆల్రెడీ ఇది స్టోరేజ్ డివైస్ కాబట్టి ప్రీ స్టోర్డ్ డివైస్ లో డేటా అనేది ఉంటుంది ప్రీ స్టోర్ డేటా అనేది ఉంటుంది ఆ డేటాను మొత్తం అరేజ్ చేయడానికి మళ్ళీ మనం న్యూ డేటాని ఎంటర్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ క్లియర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు అప్లై ది డైరెక్ట్ క్లియర్ ఇన్పుట్ టు దీస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ మరి ఫోర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ వచ్చేసి ఫోర్ బిట్ యూనివర్సల్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి బైనరీ డేటా ఏ డేటాని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఏ డేటాను షిఫ్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో అవి ఫోర్ బిట్స్ తో ఉండాలి ఈచ్ డేటా కూడా కాబట్టి అందుకని ఫోర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అని తీసుకున్నాను ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ సింగిల్ బిట్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఒక బిట్ ని మాత్రమే స్టోర్ చేయగలదు కాబట్టి ఫోర్ బిట్స్ అని స్టోర్ చేయాలి అంటే ఫోర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తీసుకోవాలి సో ఫోర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కి ఇక్కడ క్లియర్ ఇన్పుట్ ని కామన్ గా కనెక్ట్ చేశాను క్లియర్ ఇన్పుట్ ఎప్పుడైనా సరే ప్రీసెట్ ఇన్పుట్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఆల్వేస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ త్రూ నాట్ గేట్స్ ఓన్లీ అందుకని ఇక్కడ బబుల్ సప్లై చేశాను ఎందుకు అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనకి బబుల్ అంటే ఏంటి నాట్ గేట్ అని అర్థం ఓకే అండి నీ నాటి గేట్ ఫైల్ అయితే పెద్ద కాస్ట్ ఏమీ ఉండదు వైసీ వచ్చేసి అలా కాకుండా నాటి గేట్ కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాం అనుకోండి అప్పుడు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ గానే మనకు ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఐసీ అనేది కాస్ట్లీ కాబట్టి దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనం త్రూ నాటి గేట్ మాత్రమే అప్లై చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లియర్ ఇన్పుట్ క్లియర్ అనేది కూడా ఒక సింగిల్ ఇన్పుట్ కాబట్టి టూ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకసారి జీరో ఇవ్వచ్చు ఒకసారి వన్ ఇవ్వచ్చు బైనరీ డేటా సో ఒక వన్ ఇచ్చాను అంటే అర్థం ఏంటి ఇట్ క్లియర్స్ ఆల్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ టు జీరోస్ అంటే ఇనీషియల్ గా అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లో జీరో వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్స్ డిఫ్రెష్ అయిపోయిన తర్వాత రీసెట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ సెట్ టు జీరో క్లియర్ జీరో చేసేయాలి జీరో చేసినప్పుడే మనకి యూనివర్సల్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ ఫంక్షనింగ్ ఆపరేషన్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేసిద్ది ఓకే నెక్స్ట్ క్లాక్ పల్స్ కూడా అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కి కామన్ గా ఇచ్చాను కాబట్టి సింక్రోనస్ క్లాక్ పల్స్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఇవి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఇన్పుట్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ ఆపరేషన్ ను బట్టి అంటే మక్స్ నుండి వస్తుంది మక్స్ ఏ కదా సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఫస్ట్ నో చేంజ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి నెక్స్ట్ రైట్ షిఫ్టింగ్ నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ నెక్స్ట్ ప్యారల్ లోడ్ ఇది ఎక్కడ నుండి చూస్ అవుతుంది అంటే ఫ్రమ్ ది మల్టీప్లెక్సర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది సెలక్షన్ ఇన్పుట్స్ సో ఇప్పుడు సెలక్షన్ ఇన్పుట్స్ జీరో జీరో తీసుకున్నప్పుడు ఓకే నో చేంజ్ అంటే ఫస్ట్ నేను జీరోకి జీరో జీరో ఈక్వల్ అంటే నెంబర్ జీరో జీరో వన్ అంటే వన్ వన్ జీరో అంటే టూ వన్ వన్ అంటే త్రీ కాబట్టి ఈ మల్టీప్లెక్సర్ యొక్క ఇన్పుట్ నెంబర్స్ కూడా జీరో వన్ టూ త్రీ అని తీసుకున్నాను కాబట్టి జీరో అయినప్పుడు నో చేంజ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఈ జీరో ఉన్నప్పుడు మనకి ప్రీవియస్ గా ఏదైతే ఉందో డేటా ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లో సేమ్ డేటాని మనకి అవుట్పుట్ గా వచ్చేస్తుంది ఓకే అండి కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే మనకి అవుట్పుట్ గా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సేమ్ అందుకని పింక్ కలర్ తో నేను యూస్ చేస్తాను పింక్ కలర్ ని జీరోకి సెట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి సేమ్ మనం ఏ డేటా ఇస్తే అదే మనకి వచ్చేస్తుంది అంటే నో చేంజ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే ప్రతి చోట కూడా ఈ అవుట్పుట్ ని జీరోకి లింక్ చేశాను ఓకే నెక్స్ట్ జీరో అన్నప్పుడు రైట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి రైట్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ మనకి సీరియల్ ఇన్పుట్ డేటా అనేది లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఇవ్వాలి ఈ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మళ్ళా ఇక్కడ నుండి మల్టీప్లెక్స్ ద్వారానే ఇవ్వగలుగుతాం మనం డేటాని కాబట్టి ఏ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను వన్ అనే నెంబర్ ద్వారా వెళ్ళాలి ఓకే సెలక్షన్ ఇన్పుట్స్ ఈక్వల్ అండ్ డిసిమల్ నెంబర్ ఇన్పుట్ నెంబర్ కాబట్టి వన్ కి నేను సీరియల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాను అంటే రైట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ కోసం యూస్ చేసేటువంటి డేటాని ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుండి ఈ సెలక్షన్ ఇన్పుట్స్ జీరో వన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ లో ఎఫ్ వన్ లోకి ఈ వన్ లో ఉన్నటువంటి డేటా వచ్చేస్తుంది ఇది ఇన్పుట్ గా డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే క్లాక్ వాల్స్ అప్లై చేశాను వెంటనే ఏమవుతుంది ఇది అవుట్పుట్ గా వచ్చేస్తుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇది అవుట్పుట్ వచ్చేసింది ఇంతవరకు కానీ షిఫ్టింగ్ అవ్వాలి కదా ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి రైట్ షిఫ్టింగ్ జరగాలి అంటే నెక్స్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఎలా వెళ్ళాలి వయ్యా మళ్ళా సేమ్ ఫస్ట్ పిన్ ద్వారా
ఉంటుంది ఇక్కడ నుండి మళ్ళా ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ గా వెళుతుంది రైట్ షిఫ్టింగ్ ఇది టైప్ ఆఫ్ ది అంటే డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అది సీరియల్ ఇన్ సీరియల్ అవుట్ సీరియల్ ఇన్ ప్యారల్ అవుట్ ఆర్ అంటే సిసో సిపో పిసో పిపో అనేది ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ బట్టి అది సీరియల్ అవుట్ గా వస్తుందా లేదా ప్యారల్ అవుట్ గా వస్తుంది అనేది అది డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ అప్లికేషన్ ఓకే సో ఇది జనరల్ గా యూనివర్ అంటే రైట్ షిఫ్టింగ్ మాత్రం ఎలా జరుగుతుంది అనేది చెప్తున్నాను ఓకే రైట్ షిఫ్టింగ్ జరిగినప్పుడు అగైన్ యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్ అట్ ది అవుట్పుట్ పిన్స్ క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ క్యూ ఫోర్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తుంది సో ఫోర్ క్యూ ఫోర్ కి వచ్చింది నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే వాట్ ఇస్ ఈక్వల్ అండ్ నెంబర్ టూ అంటే టూ కి లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ జరగాలి అంటే అండి రైట్ మోస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఇన్పుట్ డేటా ఇవ్వాలి సీరియల్ ఇన్పుట్ డేటా ఫర్ రైట్ మోస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అంటే త్రూ మల్టీప్లెక్సర్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మల్టీప్లెక్సర్ కి సెకండ్ పిన్ ద్వారా నేను సీరియల్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నుండి వచ్చినటువంటి డేటా ఇవ్వాలి ఇక్కడ నుండి లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాలి కదండి లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాలంటే ఈ బ్లాక్ కలర్ లో వచ్చేసి త్రూ సెకండ్ పిన్ ద్వారా మాత్రమే ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వచ్చింది మరలా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ సేమ్ బ్లాక్ కలర్ నుండి త్రూ సెకండ్ పిన్ ద్వారానే బ్యాక్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చేసింది ఓకే నెక్స్ట్ ప్యారల్ లోడ్ ఆపరేషన్ ప్యారల్ లోడ్ అంటే ఏంటి మనం ఏదైతే ఒకేసారి ఫోర్ ఫోర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కి ఇన్పుట్ ఇస్తాము ఫోర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ దగ్గర నుండి అవుట్పుట్ తీసుకోవచ్చు అంటే జస్ట్ లైక్ పిపో అనుకోవచ్చు దీన్ని ఓకే ప్యారల్ ఇన్ ప్యారల్ లోడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నట్లు సో ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ ఐ ఫోర్ అనేటువంటి ఇన్పుట్ డేటా నేను ఇస్తున్నాను ఇవి ఏమవుతుంది థర్డ్ పిన్ ద్వారా ఎట్ ఏ టైమ్ అంటే థర్డ్ పిన్ నుండి ఇక్కడ వన్ వన్ సెలక్షన్ లైన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎఫ్ వన్ లోకి ఈ ఐ వన్ వచ్చేస్తుంది ఐ వన్ ఇన్పుట్ కి వస్తుంది క్లాక్ పల్స్ అవ్వడంతో అప్లై చేయటంతో ఇక్కడ ఐ వన్ వచ్చేస్తుంది అలాగే మిగతావి కూడా ఐ టూ వస్తుంది అలాగే ఐ త్రీ దిస్ ఈజ్ ఐ ఫోర్ సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్యారల్ లోడ్ ఆపరేషన్ వెరీ సింపుల్ మనకి టేబుల్ ఒకటిగానే గుర్తుంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా అందుకే నేను సేమ్ కలర్స్ అంటే ఒక ఫంక్షనింగ్ ఒక ఆపర ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ సేమ్ కలర్ ఒక కలర్ లోనే యూస్ చేశాను సో అది మీకు చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఒక్కసారి మీరు ఓన్ అంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ తో మీరు డ్రా చేయాలి డైగ్రామ్ అనేది వన్స్ డైగ్రామ్ గానే వచ్చింది అంటే ఇంకా దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమీ ఉండవు యూనివర్సల్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఓకే జస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ టేబుల్ రాసి యు హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ థియరిటికల్లీ ఓకే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే తప్పకుండా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి కమెంట్ బాక్స్లో మీ కమెంట్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ